हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड सो स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस फाइनली अपना कोरिलेशन एनालिसिस हो गया अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का क्लिक करो फटाफट देख लो और लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट फिर अपना एफ टेस्ट अनोवा काइ स्क्वायर टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके भी अवेलेबल है अगर तुम्हारा कोई इलेवन ट्वेल्थ का फ्रेंड रहेगा तो उसके भी टॉपिक अवेलेबल है हाउ टू यूज लॉक टेबल अगर कोई तुम्हारा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फ्रेंड रहेगा तो उसके भी बहुत सारे कंटेंट है समझ में आ रहा है ओपैम करके बीजेटी करके है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये सारे टॉपिक्स भी हैं ठीक है तो जो ग्रेड अपग्रेड है ये सिर्फ रेग्रेशन एनालिसिस के लिए ही नहीं है मतलब स्टैटिस्टिक्स का ही नहीं है ये चैनल पे इंजीनियरिंग के भी वीडियोस हैं तो एक बार अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड रहेगा तुमको मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो दूसरे सारे आशीष सर जो इंजीनियरिंग के टॉपिक पढ़ाते हैं वो भी उनका भी टीचिंग तुमको अच्छा लगेगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा ठीक है तो हो गया स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है रिग्रेशन एनालिसिस तुम लोग बोलोगे सर हम लोग के पास ऑलरेडी को एनालिसिस था तो रिग्रेशन एनालिसिस क्यों आया हम लोग के पास को एनालिसिस था तो रिग्रेशन एनालिसिस क्यों आया कोरिलेशन एनालिसिस में बच्चों प्रॉब्लम क्या था कोरिलेशन एनालिसिस में तुम लोग सिर्फ सिर्फ चेक कर सकते हो कि दो वेरिएबल में एसोसिएशन है या नहीं बस टू वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड और नॉट ठीक है बट अगर तुम्हें कुछ एस्टिमेट करना है प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करोगे वो तुम्हें को एनालिसिस नहीं बताता है को रिलेशन एनालिसिस तुम्हें सिर्फ ये बताता है कि एसोसिएशन है या नहीं और अगर एसोसिएशन है तो डायरेक्ट है या इनवर्स है और कितना डायरेक्ट कितना इनवर्स बट रिग्रेशन एनालिसिस इज द मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग वन वेरिएबल नोइंग द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल समझ में आ रहा है मीन्स तुम्हारे पास क्या रहेंगे दो वेरिएबल है समझो दो वेरिएबल है ठीक है तुम्हें एक वेरिएबल का वैल्यू पता है दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मान लो एक वेरिएबल को डिपेंडेंट ले लो समझ में आ रहा है तो अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पता है तो तुम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो समझ में आ रहा है ठीक है जैसे हाइट और वेट मान लो तुम्हारा वेट क्या है इंडिपेंडेंट है और हाइट तुम्हारा डिपेंडेंट है तो अगर मैंने एक रिग्रेशन इक्वेशन बना दिया एक रिग्रेशन इक्वेशन मैंने फिट किया ठीक है तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के बाद मैं वहां पे जैसे जैसे वेट का वैल्यू डालते जाऊंगा डिपेंडेंट ही बोला इंडिपेंडेंट बोला था हाँ ठीक है अगर मैं वेट का वैल्यू डालते जाऊंगा मुझे हाइट मिल जाएगा समझ में आ रहा है एक बार फिर से एक बार फिर से क्या कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज डाल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं शायद मैंने हाइट और वेट में कुछ गड़बड़ किया बट एक बार फिर से अगर हाइट तुम्हारा इंडिपेंडेंट रहेगा वेट तुम्हारा डिपेंडेंट रहेगा ठीक है हाइट तुम्हारा ये वापस एग्जाम्पल हाइट तुम्हारा इंडिपेंडेंट रहेगा वेट तुम्हारा डिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक रिग्रेशन इक्वेशन फिट करेंगे जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो रिग्रेशन इक्वेशन ठीक है ये तुम्हारा रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग एस्टिमेशन क्यों करते हैं क्योंकि एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंट फील्ड इन एवरी लाइफ ठीक है हर फील्ड में एस्टिमेशन चाहिए ही ठीक है तुम मैन्युफेक्चर करना चाहते हो तो कितना मैन्युफेक्चर करोगे क्योंकि अगर ज्यादा मैन्युफेक्चर कर दे तुम्हारे वेयर हाउस में बड़े बड़े सामान खराब हो जाएगा समझ अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट रहेगा तो पेरिश हो जाएगा लॉस हो गया ना तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो भी रिकवर नहीं हुआ तुम्हारा तो लॉस हो गया सही कि नहीं इसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस डेवलपमेंट इक्वेशन जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला बिटवीन द रिलेटेड वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स वहां पर रिलेटेड रहेंगे इफ द इक्वेशन राइटिंग में रीड कर रहा हूं समझ में आ रहा है कमेंट मत करना कि किटिंग खराब है आई नो हेनेटिंग खराब है इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ हर वीडियो में बोलता ठीक है इफ द इक्वेशन इज एस्टैब्लिश बिटवीन द वेरिएबल इट हेल्प्स इन प्रोडिक्शिंग कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग द एक्टिविटी ठीक है तो अगर एक इक्वेशन एस्टैब्लिश हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग को पता है भाई की एक्स की वैल्यू इतनी रहेगी तो वाई मुझे ये मिलेगा इसके हिसाब से मैं एक्स इतना ही रखता हूँ अगर मुझे इतना वाई चाहिए तो समझ में आ रहा है मैं एक्स इतना ही रखता हूँ अगर मुझे इतना वाई चाहिए तो ठीक है बच्चों तो रिग्रेशन अनालिसिस ना बहुत बड़ा अमरेला है इस अमरेलिया के अंदर आता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और मतलब रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन आता है और नॉन लीनियर रिग्रेशन आता है जो हम लोग है मेरा जो कंसर्न है मेरा कंसर्न है सिर्फ लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन में जो तुम्हारा वेरिएबल रहेगा उसका पावर क्या रहेगा वन रहेगा और एक बार फिर से रिग्रेशन में रिग्रेशन मतलब एस्टिमेशन है तुम्हारा पूरा रिग्रेशन का है ठीक है बट हम लोग हम लोग ये प्ले में क्या पढ़ने वाले ये प्ले में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले लीनियर रिग्रेशन के बारे में और लीनियर रिग्रेशन में भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन ठीक है
सिंपल को ठीक है मल्टीपल लीनर रिग्रेशन दो से ज्यादा वेरिएबल हम लोग का मेजर कंसर्न क्या रहेगा सिंपल लीनर रिग्रेशन ठीक है फ्यूचर में मैं मल्टीपल लीनर रिग्रेशन की वीडियो बनाऊंगा बट फिलहाल इलेवन ट्वेल्व कॉमर्स फिर बीकॉम मैथमेटिक्स बीएससी बीकॉम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएससी स्टैटिस्टिक्स और मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो रेगुलर रेगुलर ऑडियंस है ये चैनल के ठीक है तो ये सब के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया क्योंकि ये उनको है मैक्स फोर में भी है इंजीनियरिंग को मैक्स फोर में भी रिग्रेशन एनालिसिस है और मैक्स फोर की बात करें तो लास्ट सैंपल स्मॉल सैंपल फिर एफ टेस्ट अनोवा का स्कोर ये सब भी है ये सभी चैनल पर अवेलेबल इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो अभी यहाँ पे ध्यान देना तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस प्ले लिस्ट में होने क्या वाला है ये प्ले में मैं तुम लोग को ये वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दे दिया ठीक है यहां तक हो गया अपना सिंपल लीनर रिग्रेशन तक बता दिया मुझे ये एक्सप्लेन करना है इसके बाद मैं स्कैटर डायग्राम बढ़ाऊंगा ये वीडियो में उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग समझेंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन इक्वेशन बनाने का फिर उसके बाद मैं तुम लोग को शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि रिग्रेशन इक्वेशन जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं उसमें जो वेरिएबल्स एस्टिमेट वेरिएबल जो फाइंड करते हैं ठीक है जो तुमको कॉन्स्टेंट फाइंड करते हो तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है उसके बाद लास्ट में बाय वेरिएट अगर रहेगा बाय वेरिएट डेटा रहेगा फुल मैं कंबाइन अगर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद कर फिटिंग लॉगर इदमिक कर पावर कर वो सब भी तुमको मिल जाएगा यही प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्ले फुल प्ले का लिंक है उस पर क्लिक करो जो भी टॉपिक चाहिए वो पढ़ लो ठीक है तो भी यहाँ पे ध्यान दो मैंने तुमको बता दिया कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्ले में सिंपल लीनर रिग्रेशन पढ़ेंगे सिंपल लीनर रिग्रेशन वेरिएबल्स कितने रहेंगे दो रहेंगे एक वेरिएबल तुम्हारा रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल रहेगा तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है अगर तुम इसको रिजेंबल करोगे तो ये दिखता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा मैं इसको ना इसके फॉर्मेट में लिखता हूं C प्लस एम एक्स दोनों रिजेंबल करा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेना रिग्रेशन सही कि नहीं तो x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और b तुम्हारा रिग्रेशन को एफिशियंट है ए एन बी तुम्हारा क्या है कॉन्स्टेंट है जिसमें b तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन है ठीक है और ए को तुम लोग क्या बोल सकते हो इंटरसेप्ट बोल सकते हो बट ठीक है हम लोग ऐसा जनरली बोलते नहीं हम लोग यही बोलते कि ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है तुम लोग बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वाई ना हो एक्स हो ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ना हो वाई हो तो तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन चेंज हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन वाई ठीक है मैं बी को कभी कभी बी वाई एक्स भी बोलूंगा और मैं बी वन को कभी कभी बी एक्स वाई भी बोलूंगा ठीक है देखो बी या बी वाई एक्स देखो वाई एक्स इसके लिए बी वाई एक्स बी वन या बी एक्स वाई तो कंफ्यूज मत होना तुम्हारे बुक में भी बी होगा या बी वन होगा या बी एक्स वाई होगा बी वाई एक्स होगा कंफ्यूज नहीं होने का समझ में आ रहा है बट मैं ये ट्राई करूंगा कि वो वीडियो में एक ही नोटेशन रखू ठीक है तो आई थिंक मैंने रिग्रेशन एनालिस का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है सो पे अटेंशन अभी इंट्रोडक्शन हो गया रिग्रेशन एनालिसिस का अभी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का पहला टॉपिक दैट इज स्कैटर डायग्राम वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ली स्क्वायर मेथड बताने वाला हूँ ठीक है ली स्क्वायर मेथड का पूरा डेरिवेशन और उसके बाद का जो थर्ड वीडियो रहेगा यही यही सीरीज का थर्ड वीडियो जो रहेगा उस पर मैं एक्चुअल सम सॉल्व करने वाला हूँ ठीक है तो अगर किसी को लिस्ट में एकदम डिटेल में समझ तो नेक्स्ट वाला वीडियो देख लेना तो नो पेड एस स्टूडेंट्स तो वो स्कैटर डायग्राम सर को रिलेशन एनालिसिस का जो स्कैटर डायग्राम है उसके जैसा ही क्या है हाँ भाई उसके जैसा ही ठीक है सेम टू सेम उसके जैसा ही ठीक है सेम टू सेम तो स्कैटर डायग्राम जो तुम्हें गिवन सेट ऑफ पॉइंट दिया रहेगा उसको प्लॉट करने का फिर उसके बाद वो पॉइंट से पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय इंस्पेक्शन देख के अब यहीं पर सब्जेक्टिव आ जाता है और यहीं पर पर्सनल बायस आ जाता है अगर मैं मैथमेटिकली कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं तो अगर मैं सॉल्व करूं या आशीष सर सॉल्व करे जो दूसरे टीचर है पढ़ाते हैं हमारे चैनल पे सेम आंसर आएगा ठीक है बट ये डायग्राम मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं हो सकता है सर यहां से लाइन ड्रॉ करें समझ में आ रहा तो यही तो पर्सनल बायस आ जाता है जिसकी वजह से ये सब्जेक्टिव मेथड है ये मेथड रिलायबल नहीं है ठीक है ये मेथड हाँ भाई है एक टॉपिक पढ़ लिया बस ठीक है बट ये मेथड इतना रिलायबल नहीं मैं अगर तुम लोगों को कभी भी बोला रहेगा कि रिग्रेशन एनालिसिस करो तुम लोग हमेशा ली स्क्वायर मेथड पे जाओगे या मैं जो तुम लोग को शॉर्टकट मेथड वो भी ली स्क्वायर मेथड से ही आया है वो मेथड करोगे और तुम लोग फटाफट इक्वेशन पुट करोगे डिपेंडेंट वेरिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पुट करोगे और तुम्हें और तुम लोग एस्टिमेट करोगे तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ में आ रहा है ठीक है बट अभी सम
फिट अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय ड्राइंग अ स्कैटर डायग्राम तुम्हें x का वैल्यू दिया और y का वैल्यू दिया समझ में आ रहा है x का वैल्यू दिया और y का वैल्यू दिया x तुम्हारा 6 8 10 13 14 16 y 4 6 9 10 12 14 तो so, अभी यहां पे ध्यान दो x का वैल्यू अगर ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो प्लीज मैनेज कर लेना ठीक है तो अभी यहां पे ध्यान दो x 6 y 4 देखो x 6 y 4 8 6 8 6 फिर 10 9 10 फिर यहां पे 9 देखो 8 और 10 के बीच में फिर 13 10 13 और यहां पे देखो 10 फिर 14 12 14 और यहां पे 12 16 14 16 और यहां पे 14 ठीक है तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट पे से मैंने अपने हिसाब से जो मुझे बेस्ट फिट लगा मैंने ये लाइन ड्रॉ किया ये लाइन पे देखो ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया इस पर मैक्सिमम पॉइंट आ गए ठीक है मैक्सिमम पॉइंट है कोई बोल सकता है कि नहीं सर आप ना लाइन को थोड़ा ऊपर लेते और ये दोनों पॉइंट से पास करवाते हैं हाँ ये भी चलता समझ में आ रहा है ये भी चलता है इसके लिए तो बोल रहे हो कि ये मेथड रिलायबल नहीं है ये मेथड रिलायबल नहीं है ठीक है तो तुमने लाइन ड्रॉ कर दिया ये तुम्हारा एस्टिमेटिंग लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है फिटेड लाइन ठीक है अब इसके बाद अगर तुम्हें एक्स तुम्हारा समझो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कोई तुम्हें बोले कि एक्स का वैल्यू इलेवन रहेगा तो वाई कितना रहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने का एक्स को लेकर 11 और फिर परपेंडिकुलर हाँ राउंडर से 90 डिग्री फिर इसके बाद सेम यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे देखो मेरा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है बट ठीक है यहाँ पे ना वो इसको प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा एट आएगा समझ में आ रहा है बट ये मेथड अगर कोई थोड़ा टिल्ड कर दे तो ऐसा हो सकता है कि उसको एट पॉइंट आंसर मिल जाए कोई अगर थोड़ा ऐसा कर दे तो उसको सेवन पॉइंट मिल जाए समझ में आ रहा है तो इसके लिए मेथड रिलायबल नहीं है तो बच्चों ये वीडियो में हम लोग ने रिग्रेशन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखा सिंपल को सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ही क्यों बोलते हैं वो सब चीजें मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और डिस्क्रिप्शन में फुल प्ले का लिंक है उसको जाके एक बार चेकआउट करो और बच्चों डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजू का भी लिंक अगर तुम्हें लग रहा है कि ग्रेड अपग्रेड इतना मेहनत कर रहा है इतने कॉन्टेंट बना रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए तो उसमें कोई भी अमाउंट देख के तुम लोग चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो